ഹെമി കോഡേറ്റ അതുപോലെ തന്നെ കോഡേറ്റ ഇതെല്ലാം എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഫൈലം ആർത്രോപ്രോഡയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡ എന്നുള്ളതാണ് സോ ആർത്രോപോഡയുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം സോ ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ആർത്രോപോഡ ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഓഫ് ദി ആനിമൽ കിങ്ഡം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച ഫൈലത്തിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്രോപോഡയാണ് ദൻ ഇവിടെ ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർത്രോപോഡ ഇസ് ദി ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഓഫ് ദി ആനിമൽ കിങ്ഡം ആൻഡ് ദ ഹാവ് കൈറ്റനസ് എക്സോ സ്കെലിട്ടൺ ആൻഡ് ജോയിന്റഡ് ലെഗ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അവർക്ക് ജോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പെൻഡേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ദ ഹാവ് കൈറ്റനസ് എക്സോ സ്കെലിട്ടൺ ആൻഡ് ജോയിന്റഡ് ലെഗ്സ് ദെൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഈ ഒരു പോർഷനിലെ തിയറി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം സോ ഫൈലം ആത്രോപോഡ Arthropoda is the largest phylum of the animal kingdom and they have chitinous exoskeleton and jointed legs. Then our body, body in the parent, segmented, segmented itla body, body is segmented. And insects are not going to be able to get insects. We are going to be able to get a variety of organisms. We are going to be able to get a majority of the insects. Insects are not going to be able to get insects. Characteristic of insects is three pairs of legs. Three pairs of walking legs and arcane insects. That is insects and characteristic feature. Then, we are going to be a body cavity. Total, the entire arthropods are going to be a body cavity. Hemozeal. Hemozeal is going to be a body cavity. എന്താണ് ബോഡി കാവിറ്റി ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ബോഡി കാവിറ്റി ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് സോ വി കോൾ ദ മാസ് ഹീമോസീൽ ഹീമോസീൽ ഉള്ള ആനിമൽസ് ആണ് ആർത്രോപോഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി കാവിറ്റി ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ദെൻ റെസ്പിറേഷൻ റെസ്പിറേഷൻ ഗിൽസ് റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടി ഗിൽസ് ഉണ്ട് ട്രക്കി ആൻഡ് ബുക്ക് ലെങ്സ് ഉണ്ട് സ്പൈഡേഴ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബുക്ക് ലെങ്സ് ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റെസ്പിറേഷൻ occurs through gills trachea and book lens then blood vascular system present and blood vascular system is open type endana open type and closed type nu parayumbo open type nu parayumbo blood does not flow in definite vessels blood blood vessels lude ella flow cheynathu blood does not flow through definite vessels so we call them as ഓപ്പൺ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ദെൻ ഇൻസെക്ട്സിന്റെ ബ്ലഡിന്റെ കാര്യമാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയണത് ഇൻസെക്ട്സ് ബ്ലഡ് കളർലെസ് വി കോൾ ഇറ്റ് ഹീമോ ലിംഫ് ഹീമോ ലിംഫ് എന്നാണ് പറയണത് കളർലെസ് ആണ് കളർലെസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൈറ്റിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണുള്ളത് ഹീമോ ലിംഫ് എന്നാണ് പറയണത് ഇൻസെക്ട്സിലെ ബ്ലഡ് കളർലെസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഹീമോലിംഫ് എന്നാണ് പറയണത് ദെൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയണത് ആർത്രോപോഡൻസിലെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയണത് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആർ അതർവൈസ് കോൾഡ് ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പേരാണ് ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ് സോ ഈ മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയണത് ദെൻ ആർത്രോപോഡൻസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മോൾട്ടിങ് മോൾട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെഡിങ് ഓഫ് ദയർ കൈറ്റനസ് എക്സോ സ്കെലിട്ടൺ ഇവർക്ക് കൈറ്റനസ് ആയിട്ടൊരു എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബോഡിയുടെ ഔട്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന സ്കെലിറ്റനെയാണ് നമ്മൾ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ എൻഡോ സ്കെലിറ്റൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഈ ഇൻസെക്ട്സിന് എന്താണ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ആണുള്ളത് ഈ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ അവർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പഴയ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മോൾട്ടിങ് എന്ന് പറയണത് ദാറ്റ് ഈസ് ഷെഡിങ് ഓഫ് കൈറ്റനസ് കവറിങ് ദെൻ ഇവിടെ വരുന്ന ആനിമൽസ് എല്ലാം തന്നെ യൂണിസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആണ് അതായത് ദ എക്സിബിറ്റ് സെക്ഷൽ ഡൈമോഫിസം അതായത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻജേണൽ ആണ് ഫീമെയിൽസിന്റെ ബോഡിയുടെ അകത്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയണത് ഒവി പാരസ് ആണ് ഒവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഗ് ലേയിങ് ആണ് എഗ് ലേയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആണ് ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ അവർ എഗ് ല
ഇത്രയാണ് ദെൻ ഈ ആർത്രോപോഡൻസിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബോഡി ഡിവിഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ അപ്പൻഡേജസ് അവരിലുള്ള അപ്പൻഡേജസിനെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പൻഡേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോക്കിംഗ് ലെഗ്സിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വോക്കിംഗ് ലെഗ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഡിവിഷൻസിനെയും നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റേഷ്യൻസ് ചിലോപോഡ ഡിപ്ലോപോഡ ഇൻസെക്ട അരാക്നിഡ എന്നാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ലോബ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് വലിയ പ്രോൺ ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അവരാണ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിൽ വരുന്നത് ചിലോപോഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കോളോപെൻഡ്രി ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പഴുതാര എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ദെൻ ഡിപ്ലോപോഡയില് ജുലൂസ് ആണ് വരുന്നത് ഏകദേശം പഴുതാരനൊക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ജുലൂസിനുള്ളത് എന്നാൽ അത്രയ്ക്കും വെൽ ഡെവലപ്ഡ് അല്ല ദെൻ ഇൻസെക്ടി ആണ് വരുന്നത് നാലാമത്തെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻസെക്ട ഇൻസെക്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ ഇൻസെക്ട്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കോക്രോച്ച് സിൽവർ ഫിഷ് ഹണി ബി മൊസ്കിറ്റോ അങ്ങനെ എല്ലാ ഇൻസെക്ട്സും ഹൗസ് ഫ്ലൈസ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സും വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഇൻസെക്ട എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ദെൻ അരാക്നിഡ അരാക്നിഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സ്പൈഡേഴ്സ് വരുന്നതാണ് സ്കോപ്പിയോൺസും സ്പൈഡേഴ്സും വരുന്ന ക്ലാസ് ആണ് അരാക്നിഡ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ആർത്രോപോഡൻസിനെ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലമായിട്ടുള്ള ആർത്രോപോഡനെ അഞ്ച് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റേഷ്യ ചിലോപോഡ ഡിപ്ലോപോഡ ഇൻസെക്ട അരാക്നിഡ ഇതിൽ ഓരോന്നിലും ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മള് കോക്രോച്ച് കോമൺലി കാണുന്ന ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് അല്ലെ ഈ കോക്രോച്ചില് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചില് വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റീജിയൽ ആയിരിക്കും വെസ്റ്റീജിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻലെസ് എന്നാണ് മീനിങ് കേട്ടോ വിങ്സ് വെസ്റ്റീജിയൽ ഇൻ ഫീമെയിൽ ബ്ലാക്ട ബ്ലാക്ട കോമൺ നെയിം ആണ് കോക്രോച്ചിന്റെ വൈ സിൽവർ ഫിഷ് ഈസ് എ വിങ് ലെസ് ഇൻസെക്ട് സിൽവർ ഫിഷ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതൊരു ഫിഷ് വെറൈറ്റി ആണെന്ന് അല്ല സിൽവർ ഫിഷ് എന്ന് പറയണത് ഒരു ഇൻസെക്ട് ആണ് ഒരു വിങ് ലെസ് ഇൻസെക്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇൻസെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും അവർക്ക് വിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും വോക്കിംഗ് ലെഗ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വോക്കിംഗ് ലെഗ്സ് കമ്പൽസറി ആണ് വിങ് വിങ്സ് കമ്പൽസറി അല്ല സോ സിൽവർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വിങ് ലെസ് ഇൻസെക്ട് ആണ് പിന്നെ പറയുന്നത് മൊസ്കിറ്റോസിലാണ് മൊസ്കിറ്റോസില് ഒരു എന്താണ് ജോൺസ്റ്റൻസ് ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ആന്റിനെ അവരുടെ ആന്റിനെ കൊമ്പ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇൻസെക്ട്സില് ആ ആന്റിനയില് ജോൺസ്റ്റൻസ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗൻ പ്രസന്റ് ആണ് ഒരു ടച്ച് റിസെപ്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ടു സോറി ടച്ച് അല്ല സൗണ്ട് റിസെപ്റ്റീവ് സൗണ്ട് റിസെപ്റ്റീവ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദ ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടു സൗണ്ട് ദെൻ മൊസ്കിറ്റോസില് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മൊസ്കിറ്റോസ് ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ബയോളജിക്കൽ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ ഡെങ്കു ഫീവറ് യെല്ലോ ഫീവറ് ഇതെല്ലാം തന്നെ കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെല്ലോ ഫീവറും ഡെങ്കു ഫീവറും ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോ ഫീവർ അല്ല കേട്ടോ ഡെങ്കു ഫീവർ ചെറിയ എന്തോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് യെല്ലോ ഫീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോണ്ടിസ് ആണ് ജോണ്ടിസ് വൈറസ് ഡിസീസ് ആണ് അപ്പൊ ഡെങ്കു ഫീവർ ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈഡസ് മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ് ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് മെഗോട്സ് എന്താണെന്നാണ് മെഗോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കോക്രോച്ചിന്റെയും ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടെയും ലാവേനെയാണ് നമ്മൾ മെഗോട്സ് എന്ന് പറയണത് ലാർവേ ഓഫ് കോക്രോച്ചേണ്ട ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഈസ് കോൾഡ് മെഗോട്സ് ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹൗസ് ഫ്ലൈ നമുക്ക് അറിയാലേ ഒരുപാട് ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസെക്ട് ആണ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡിസെൻട്രി ടൈഫോയിഡ് കോളറ എക്സെട്ര അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഹൗസ് ഫ്ലൈസ് നമ്മുടെ ഈച്ചകൾ ഒരുപാട് ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഏതാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ
ക്യൂൻ ബി ഫെർട്ടൈൽ ഫീമെയിൽ ആണ് ക്യൂൻ ബി എന്ന് പറയണത് അവരെപ്പോഴും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ലോയിഡിറ്റി ഹാപ്ലോയിഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ക്യൂൻ ബീസ് എന്ന് പറയണത് ഡ്രോൺ ബീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഡ്രോൺ ബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മെയിൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെയിൽ ബീസിന് ഫെർട്ടിലിറ്റി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെയിൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രോൺ ബീസ് ദെൻ വർക്കർ ബീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വർക്കർ ബീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽസ് ആയിരിക്കും മെയിൽസ് ഹാപ്ലോഡ് ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി എപ്പോഴും മെയിൽസ് ഹാപ്ലോഡ് ആയിരിക്കും ഫീമെയിൽസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇവിടെ ഹണി ഹണി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കർ ബീസ് ആയിരിക്കും വർക്കർ ബീസ് ആണ് നെക്ചർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഡൈജഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സലൈവി ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനെ ഹണി ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ ഹണി ആണ് ഹണി കോംസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം സോ ഹണി ബീസിന്റെ കാര്യം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് അത് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെക്ട്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ആർത്രപോഡൻസിനെ ഒന്ന് നോക്കാനുള്ളത് ഇനി ആർത്രപോഡയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വൺ വരെയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു ആണ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഓൾ ദ ഡിസീസ് എക്സെപ്റ്റ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഏതൊക്കെ ഡിസീസ് ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണത് എക്സെപ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റേഷൻ ആണ് അതായത് എന്താണ് ഇതിൽ പെടാത്ത നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ഡിസീസ് ഇതിൽ ഏതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസെൻട്രി ടൈഫോയിഡ് കോളറ യെല്ലോ ഫീവർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസെൻട്രി ടൈഫോയിഡ് കോളറ എന്നൊക്കെ പറയണത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണതാണ് ഡിസെൻട്രിയും കോളറിയും ടൈഫോയിഡ് ഒക്കെ എന്നാ യെല്ലോ ഫീവർ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് നമ്മുടെ ജോണ്ടിസ് ആണ് യെല്ലോ ഫീവർ എന്ന് പറയണത് ജോണ്ടിസ് ആണ് വൈറസ് വൈറസ് ഡിസീസ് ആണ് വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് യെല്ലോ ഫീവർ എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ ഹോസ് ഫ്ലൈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഡിസീസ് എന്ന് പറയണത് യെല്ലോ ഫീവർ ആണേ ദെൻ ജോൺസ്റ്റൻസ് ഓർഗാൻ ഇസ് പൗണ്ടിങ് ജോൺസ്റ്റൻസ് ഓർഗാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർത്രപോഡൻസ് പറഞ്ഞപ്പോ ഏതിലാ കാണുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് ഹെഡ് ഓഫ് കോക്ക്രോച്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ആന്റിന ഓഫ് മോസ്കിറ്റോ ഓപ്ഷൻ സി അബ്ഡോമൻ ഓഫ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഓപ്ഷൻ ഡി അബ്ഡോമൻ ഓഫ് സ്പൈഡർ ദെൻ അബ്ഡോമൻ അബ്ഡോമൻ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെല്ലി റീജിയൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ജോൺസ്റ്റൻസ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയണത് സൗണ്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഏതിൽ കാണുന്നത് മൊസ്കിറ്റോസിലാണ് കാണുന്നത് മൊസ്കിറ്റോന്റെ ആന്റിനയിലാണ് കാണുന്നത് ആന്റിന ഓഫ് മൊസ്കിറ്റോ എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആബ്സെന്റ് ഇൻ ആർത്രോപോർട്സ് ആർത്രോപോർട്സില് ആർത്രോപോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലത്തില് ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ സീലിയ ഓപ്ഷൻ ബി ജോയിന്റഡ് അപ്പൻഡേജസ് ഓപ്ഷൻ സി റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗാൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെഗ്മെന്റഡ് ബോഡി നമുക്കറിയാം ജോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൻഡേജസ് ഉണ്ട് ഇൻസെക്ട്സുകൾക്കൊക്കെ അവർക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗിൽസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ട്രക്കിയ പറഞ്ഞു ബുക്ക് ലെങ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ സെഗ്മെന്റഡ് ബോഡി അനലിഡ്സും ആർത്രോപോർട്സും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സെഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ബോഡിനെ സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീലിയ സീലിയ കാണുന്നത് ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിലൊക്കെയാണ് സ്പോറുകളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും സീലിയ ഫ്ലജല്യ ഒക്കെ കാണുന്നത് സോ ഇവിടെ വരുന്ന ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് സീലിയ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ which of the following is characteristic of insect insect inde characteristic feature edana nanu chodichittullada option a compound eyes option b calcareous exoskeleton option c pseudo segmented body option d three pairs of legs penda answer vera നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇൻസെക്ട്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ്
നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള എക്സോ സ്കേലറ്റൺ ആണ് ഇൻസെക്റ്റിൽ കാണുന്നത് കാൽക്കാരിയസ് എക്സോ സ്കേലറ്റൺ കാണുന്നത് മൊളസ്കേൽ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ചില ഇൻസെക്ട്സിൽ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് കോക്രോച്ചിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ഇൻസെക്ട്സിലും കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻസെക്ട്സിലും ഉള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയണത് ത്രീ പെയർ ഓഫ് ലെഗ്സ് ആണ് കേട്ടോ ത്രീ പെയർസ് ഓഫ് ലെഗ്സ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയെ ഫോർട്ടി സിക്സ് മെഗോട്ട് ഓഫ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ എന്താണ് മെഗോട്ട് ഓഫ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടെയും കോക്രോച്ചിന്റെ ഒക്കെ ലാർവേനെ അല്ലെ നമ്മൾ ലാർവേനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെഗോട്ട് ഓഫ് ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഇസ് ഇറ്റ്സ് ലാർവേ ദെൻ ഡെങ്കു ഫീവർ സ്പ്രെഡ് ബൈ ഡെങ്കു ഫീവർ ഏത് മൊസ്കിറ്റോ ആണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെങ്കു ഫീവർ ഈഡസ് മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ് അനോഫലസ് അല്ല അനോഫലസ് മൊസ്കിറ്റോസ് നമ്മുടെ മലേറിയ ആണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ക്യൂലക്സ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മസ്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൗസ് ഫ്ലൈനെ മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക എന്നാണ് സയന്റിഫിക്കലി പറയണത് ഈഡസ് മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ് എന്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണത് ഡെങ്കു ഫീവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇൻ വിച്ച് ഇൻസെക്ട് വിങ്സ് ആർ ബെസ്റ്റീജിയൽ ഏത് ഇൻസെക്ട്സിന്റെ വിങ്സ് ആണ് ബെസ്റ്റീജിയൽ അതായത് ഫംഗ്ഷൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള വിങ്സ് വിങ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫീമെയിൽ ബ്ലാറ്റ ഫീമെയിൽ ബ്ലാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിനാണ് വെസ്റ്റീജിയൽ ആയിട്ടുള്ള വിങ്സ് ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ എല് ഫീമെയിൽ അനോഫലസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയിൽ അനോഫലസ് അനോഫലസ് ഒക്കെ മൊസ്കിറ്റ് ആണ് ദെൻ മെയിൽ ബ്ലാറ്റ ഫീമെയിൽ ബ്ലാറ്റ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ച് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അതാണ് ഫീമെയിൽ ബ്ലാറ്റ ദെൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഹണി ബീസിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻ ഹണി ബി ബാബ്ലസ്റ്റിംഗ് ഒക്യൂസിൻ ബാബ്ലസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ ബാബ്ലസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയണത് ബാബ്ലസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൊമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ അതിങ്ങനെ തറച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ഹണി ബീസിന്റെ സ്റ്റിങ് എന്ന് പറയണത് അത് യൂഷ്വലി എല്ലാ ഹണി ബീസിനും ബാർബഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നല്ല കൂർത്ത നല്ല ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജുകൾ ഉള്ള സ്റ്റിങ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ അവര് നമ്മളെ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവരുടെ ഈ സ്റ്റിങ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസിൽസിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ തന്നെ ആ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ഡെഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റിങ് ഒടിയുമ്പോൾ സ്റ്റിങ് ാണ് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ബാബ്ല സ്റ്റിങ് കാണിക്കുന്നത് ഹണി ബീസിലെ തന്നെ ക്യൂൻ ബീസിലാണ് ആ ക്യൂൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഹണി ബീസിന്റെ ആ ഒരു കോളനി ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ ഇൻ ക്യൂൻ ബീസ് ബാർബ്ല സ്റ്റിങ് ഒക്യൂർഡ് ബാബ്ല സ്റ്റിങ് ആണ് അത്ര ഷാർപ്പ് അല്ലാത്ത സ്റ്റിങ് ആണ് സോ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒടിഞ്ഞു പോകത്തില്ല സോ അപ്പൊ അവർക്ക് ലൈഫ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഒരു ഹണി ഓർഗനൈസേഷൻ ഹണി കോമിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ അവർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഹണി ബീസ് ബാബ്ല സ്റ്റിങ് ഒക്യൂസ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ ബി ക്യൂൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ക്യൂൻ ബീസിലാണ് വരുന്നത് ക്യൂൻ ബീസിന് അവര് റോയൽ ജെല്ലി ഒക്കെ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് ബീസ് സ്പെഷ്യൽ കെയർ ഒക്കെയാണ് ഒരു ഹണി ബീയുടെ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ക്യൂൻ ബീസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ദെൻ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആർത്രോപോഡയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു ചെയ്യണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോർമലി ദെൻ അപ്പൊ ഫയലത്തിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് മൊളസ്കൻസിൽ ആരാ വരുന്നത് എന്നാണ് വിച്ച് വൺ ബിലോങ്സ് ടു മൊളസ്ക മൊളസ്കൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതെല്ലാം തന്നെ മൊളസ്കൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ നമ്മൾ അതൊന്നും നമുക്ക് മൊളസ്കൻസിന്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരാം നമുക്ക് സോ ഫൈലം മൊളസ്ക ഫൈലം മൊളസ്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ആർത്തോപോഡൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് ഫൈലം മൊളസ്ക എന്ന
phylum mollusca molluscans are soft bodied and segmented and unsegmented ane annelidium arthropodi ane segmented body ane kinnada molluscans ane parayanda unsegmented ane coelomate animals ane namala vare commonly parayanda shelled animals ane ane parayanda then body is differentiated into head foot and visceral mass body monoid divided in the head foot visceral mass and as their body is covered by mantle mantle enna parayna oru covering oru aavaranam undayirikkum avare body ki chuttayitte this mantle mantle enna parayanathu adana avarku shell secrete cheyan vendi help cheyina structure enna parayanathu so यूशली अक्वाटिक मोस्टी अक्वाटिक मरेन एनवेमेंट फ्रेश वाटर का टेरस्ट्रियल मोलस्कूट मोस्टी दे आर् अक्वाटिक मरेन आज वेल आज फ्रेश वाट सम ऑफ द टेरस्ट्रियल ऑलसो द मैंडल फंगशन आयोजन मैंडल इवर को चुटी का शेल हार्ड आलस्यम काबणेट निर्मित शेल सीट मैंडल मैंडल सीट हार्ड कालिया मोलस्कटिक फीचर बोडी कवेड दिसल बोडी ने कवर आवरी मैंडल मैंडल सीट सील हिमोसील सो हिमोसील सील ब्लड ब्लड फीलड आसपिटरीडिया मोलस्कूस नमें ब्लड रेड कलर्ड आय मोलस्कन ब्लड इन मोलस्क ब्लड ब्लू कलर्ड ड्यू टू मेटानीडियामल मेटानीडियाडेटेंगे ोडिसमोड कलचर्ड पिंटाडा सैंटिफिक नियम पेल ऑयस्टर नमक मुत कह 
ആ ഒരു പേൾ ഓയിസ്റ്ററും നമ്മുടെ മൊളസ്കിൻസിൽ വരുന്നതാണ് പിങ്ക്ടാഡ എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പേള് കിട്ടും കൾച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ അവരുടെ ആ ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ പേൾ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ പേൾസ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഓയിസ്റ്റർ ആണ് പേൾ ഓയിസ്റ്റർ സോ പിങ്ക്ടാഡ എന്നാണ് അവരുടെ സയന്റിഫിക്കലി നമ്മൾ പറയണത് ദെൻ ഇനി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മൊളസ്കൻസിൽ പറയാനുള്ളത് മൊളസ്കൻസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സിൽ ദെൻ ഇനി മൊളസ്കൻസിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മൊളസ്കൻസിന് യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ വിച്ച് വൺ ബിലോങ്സ് ടു മൊളസ്കൻ എന്നാണ് ഫിഫ്റ്റീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത് മൊളസ്കൻസിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് കട്ടിൽ ഫിഷ് ആൻഡ് മസിൽസ് ഓപ്ഷൻ ബി സിൽവർ ഫിഷ് ആൻഡ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഓപ്ഷൻ സി സിയർച്ചിൻ ആൻഡ് പൈല ദെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫെദർ സ്റ്റാർ ആൻഡ് സി കുക്കുംബർ സോ നമ്മള് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പോലെ കട്ടിൽ ഫിഷസ് മസൽസ് മസൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ പൈലേന പറയുന്ന സോറി പിലേന പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് കേട്ടോ മസൽ കട്ടൽ ഫിഷും മസൽസും ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത് മൊളസ്കൻസിൽ വരുന്നത് സിൽവർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെക്ട് ആണ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കിനോഡേർമേറ്റ് ആണ് ദെൻ ഫെദർ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ സി കുക്കുംബർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എക്കിനോഡേർമേറ്റ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫൈലത്തിൽ വരുന്നവരാണ് അപ്പോ മൊളസ്ക എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടൽ ഫിഷും മസലുമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ആർത്രോപോഡ എന്ന് തന്നെയാണ് ഒക്ടോപ്പസ് സ്ക്യൂട്ട് ആൻഡ് കട്ടൽ ഫിഷ് ബിലോങ്സ് ടു ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഒക്ടോപ്പസും സ്കിഡും കട്ടൽ ഫിഷും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏത് ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ സ്കാഫോപോഡിയാണോ എപ്പോഡിയാണോ ഡെക്കാപോഡിയാണോ സെഫാലോപോഡിയാണോ സെഫാലോപോഡിയിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒക്ടോപ്പസ് സ്കിഡ് ആൻഡ് കട്ടൽ ഫിഷ് ബിലോങ്സ് ടു സെഫാലോപോഡ ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു സെഫാലോപോഡൻസിലാണ് ഒക്ടോപ്പസും സ്കിഡും കട്ടൽ ഫിഷും വരുന്നത് ദൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്താണ് ട്യൂബ് ഫീറ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ ലോക്കോമോഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ കോക്രോച്ച് ഓപ്ഷൻ ബി കട്ടൽ ഫിഷ് ഓപ്ഷൻ സി കാറ്റ് ഫിഷ് നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റാർ ഫിഷ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് പറയുന്നത് എക്കിനോഡർമേറ്റ് ആണ് എക്കിനോഡർമേറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ എക്കിനോഡർമേറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതുവരെ ട്യൂബ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ മൊളസ്കൻസിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്തത് ഏതാണ് നോക്കേണ്ടത് എക്കിനോഡേർമേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എക്കിനോഡർമേറ്റ എക്കിനോഡർമേറ്റ നോക്കാം നമുക്ക് എക്കിനോഡർമേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോ സ്പൈനി സ്കിന്റെ അനിമൽസ് ആണ് അതായത് അവരുടെ ദേഹത്ത് നിറയെ മുള്ളുകൾ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള മുള്ളുകളുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഫിഷ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നല്ല ഭംഗിയിൽ സ്റ്റാർ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഫിഷ് അല്ല അവർ ആക്ച്വലി അവർ എക്കിനോഡർമേറ്റ ആണ് പിന്നെ സി അർച്ചിൻ കടൽ ചേന കടൽ കുക്കുംബർ സി കുക്കുംബർ സി ലില്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കോമൺ ലൈമ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസ് വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് എക്കിനോഡർമേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനി സ്കിൻഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയും നമ്മള് അപ്പൊ അവരെന്താണ് എക്കിനോഡർമേറ്റ്സ് നമ്മള് യൂഷ്വലി ഫ്രഷ് വാട്ടറിലൊന്നും അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവര് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ ഫൈലമാണ് മൊളസ്കൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൊളസ്കൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണുന്നുണ്ട് മറൈൻ വാട്ടറിലും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എക്കിനോഡേർമേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദയ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ പിന്നെ കാർണിവോസ് ആണ് ബെന്തമിക് ആണ് അതായത് ബോട്ടം ഓഫ് ദ സീലാണ് അവർ കാണുന്നത് യൂഷ്വലി സോ Phylum, Echinodermata, Spiny Skinned Animals, they are exclusively marine, carnivorous and benthamic. That is, uh, benthonic or benthamic formed at the bottom of the sea. Body shape, cylindrical, avam, globular, avam, star-like, cucumber-like, all the shape will exist in the world. സെഫലൈസേഷൻ സെഫലൈസേഷൻ ഓർ ഹെഡ് ഫോർമേഷൻ ഇസ് ആബ്സെൻ അതായത് അവർക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സെഫലൈസേഷൻ ആബ്സെന്റ് ആണ് ട്രൂ സീലം ഉണ്ട് ദെൻ ഇവരുടെ മോസ്റ്റ് പിക്യൂലിയർ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയണത്
for locomotion. Locomotion, locomotion is the movement of the tube feet and the structures. And then internal item or endoskeleton and diarium, calcareous plates, and the ossicles and the calcareous plates, and the mitchell skeleton. Respiration, gills, feet, dermal, branchy, and structures help in the circulation in the parana open type ana blood vessels on them the nila then dioecious ana uh, sexual dimorphism on the exhibit a chain nila then fertilization external ana usually water like fertilization that occur in the area or a part of larval stages where in the end then i will occur and then a regeneration like capacity in the bola carnic in order file of mana echinodermata e echinodermata and amala classify chi the tender arthropod and sinny mollusk and sinica classify chi the bola tene echinodermata and amala classify chi the tender and chi classes I turn a divide the tether esteroidia ophiurioidia echinoidia holocuroidia crinoidia and on a divide the tether usually a pudum chodicara esteroidia and a esteroidia in the Barnala, Esteria Sadava, Starfish with another. Number Parna Nakshatra Malsia Malinga, Starfish with another category, Anna, Esteroidi, Esteria Sanana, Starfish in a scientific name. Pit a brittle star, common name of Padikanam, a common name, scientific name, the remote number or the Rikanam Epidum. Ophiotrix and the Barnala, brittle star, Anna, Echanas and the Barnala, sea urchin, cuddle chain, and Okaparim, then hollow turia and the Barnala, sea cucumberana. Antidon and the Vanala feather star. So Petratila Paraina, common name, scientific name, or Tirica. Then Namkupua made the number of questions like Pua, Phylum. Echinodermatil, the Vandatilla Cochi questions of Namka. Phylum, Echinodermatil, the Varimanamal Parana, first question, and there are no tube feeders developed for tube feeders developed for option A, cockroach, option B, cuttlefish, option C, Option C, uh, catfish, and option D, starfish. <laughs> then, uh, excuse me, who's <laughs> Then octopus, uh, sorry, number uh, two feet in the garden of Paranich and there another two feet is developed for locomotion. Locomotion in starfish and hands, right? There is another two feet is developed for locomotion and starfish starfish in the banana number esteria esteroidia in the parana group in the arena our organism and the other number a then a file number another a kino a kino de matriana file of barn then two feet is developed for locomotion in starfish then which of the following shows the radial symmetry? Are a radial symmetry exhibit? Which of the following show radial symmetry? Radial symmetry in the radial planes cut equal halves obtained. So anopheles mosquitoes are cockroaches are now, asterias are now, snail are now. Namkariam asterias the mana starfish star in the structure on a miniature star boli and up a starfish any idea namka radially cut the equal halves of the radial planes load a cut table equal halves of the radial radial symmetry in the parana the asterias a lingula namada starfish in anna radial symmetry exhibit chain then the in which of the following class starfish has been placed starfish a the class the lana place the other other number of parents and I know I don't know if the options the button the crinoidia no estroidia no of your idea no follow theoroidia no with another Asterias non a less starfish in a scientific name up a asteroid yellow with another for option B and a answer right to another. Then next question we do echinodermatal another than Yana, which is not a member of echinodermata. Echinodermatal a correct members of a number of our new common name. La. Number C Lily in the sea cucumber in the sea urchin, baranu feather star, brittle star, starfish. 
ഒഫിയോറോയിഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ ഒഫിയോട്രിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് എക്കിനോഡൽമേറ്റിൽ വരുന്നവരാണ് സോ ആരാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ എക്കിനോഡൽമേറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തവർ സ്റ്റാർ ഫിഷ് ആണോ സീലില്ലി ആണോ എസ്കാരിസ് ആണോ ഒഫിയോത്രിക്സ് ആണോ എസ്കാരിയസ് എസ്കാരിസ് നമ്മൾ എവിടെയാ പഠിച്ചത് എഷൽമിൻഡസിലാണ് റൗണ്ട് വേംസില് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലൊക്കെ ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൗണ്ട് വേം ആണ് ഒരു അഷൽമിൻഡസ് ആണ് എസ്കാരിസ് സോ എസ്കാരിസ് എക്കിനോഡൽമേറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല സോ ആൻസർ എന്ന് പറയണത് ഓപ്ഷൻ സി എസ്കാരിസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റാർ ഫിഷും സീലിലിയും ഒഫിയോത്രിക്സും എക്കിനോഡൽമേറ്റിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ Which is characteristic feature of Echinodermata? Echinodermata is a characteristic feature of vascular system. Option B, radial symmetry. Option C, radial canal. Option D, ambulacral system. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു Echinodermata is a key defining feature of the specialized feature of the Echinodermata. ambulacral system or water vascular system aanu ambulacral system or water vascular system is present in echinodermis so correct answer is option d ambulacral system or water vascular system then നെക്സ്റ്റ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് കോർഡേറ്റ്സ് എന്നാണ് കോർഡേറ്റ്സ് ഹെമി കോർഡേറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മളത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ വിച്ച് വൺ വിച്ച് വൺ എമ ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ കോർഡേറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഒരു കോർഡേറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ സ്പൈറക്കൾ ഓപ്ഷൻ ബി പോസ്റ്റേനൽ ടേൽ ഓപ്ഷൻ സി ഗിൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൈറ്റിനസ് എക്സോ സ്കെലറ്റൺ സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നാലും കോർഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നട്ടലിലുള്ള ജീവികൾ നോട്ടോകോഡ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളാണ് അവർക്ക് പെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാരിഞ്ചിയൽ ഗിൽസ് ലിറ്റ്സും പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽസും വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് കോർഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം കോർഡേറ്റ്സിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ സ്പൈറക്കിൾസ് ഗിൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലോവർ ഫോം ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിലൊക്കെ റെസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ കൈറ്റിനസ് എക്സോസ്കെലറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്രോപോഡൻസിലാണ് കാണുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിലാണ് സോ ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ആരുടെ കോർഡേറ്റ്സിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നോൺ കോർഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിനെ നട്ടലുള്ള ജീവികൾ നട്ടലില്ലാത്ത ജീവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോൺ കോർഡേറ്റ്സും കോർഡേറ്റ്സും ഇതിലെ നോൺ കോർഡേറ്റിൽ വരുന്ന ഫൈലംസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോറിഫറ നിഡേറിയ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസ് അഷൽമിൻഡസ് അനലിഡ ആർത്രോപോഡ മൊളസ്ക എക്കിനോഡർമേറ്റ ഇത്രയാണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫയലും കൂടി ഇനി പഠിക്കും ഹെമി കോർഡേറ്റ ഹെമി കോർഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് കോർഡേറ്റ്സിനെയും നോൺ കോർഡേറ്റ്സിനെയും ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ അവരുടെ ഇടയിൽ പെടുന്ന കോർഡേറ്റ്സിനെയും നോൺ കോർഡേറ്റ്സിനെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഹെമി കോർഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഹെമി കോർഡേറ്റ്സിനെയും കൂടി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അത് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കോർഡേറ്റ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പോണത് സോ നമ്മള് ഹെമി കോർഡേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു കാര്യമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഹെമി കോർഡേറ്റ Phylum Hemichordata was earlier placed in subphylum under the phylum Chordata. Pandu thamilu Chordata ila anu place e dhirunadu. Pakshay ippo thamilu avarayana separate phylum aita non-Chordata ila anu place e dhirunadu. So Hemichordata was earlier placed as a subphylum under the phylum Chordata. But now it is considered as a separate phylum under non-Chordata. സോ ഹെമി കോർഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സെമി കോർഡേറ്റ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവർ ഹാഫ്
ഹാഫ് നോൺ കോഡേറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ വേം ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അവര് കോഡേറ്റ്സിന്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം സോ അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോവാം ദേ ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി ലിവ് ഇൻ ബറോസ് ദൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം പ്രസന്റ് ആണ് സെൻസറി ഓർഗൻസും സെൻസറി സെൽസ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് റെസ്പിരേഷൻ ആയിട്ട് ഗ്ലീസ്ലിറ്റ്സ് പ്രസന്റ് ആണ് പൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെലനോഗ്ലോസസും സെഫാലോഡിസ്കസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബെലനോഗ്ലോസസ് ആണ് യൂഷ്വലി എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ ബെലാനോഗ്ലോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ടങ് വേംസ് ആണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലെ പെടുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ അത്രയും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടൂ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളും എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് നോക്കാം ഹേമി കോഡേറ്റ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് വെർട്ടി ബ്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡേറ്റയിലാണ് കോഡേറ്റ ഓർ വെർട്ടി ബ്രേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് അപ്പൊ വെർട്ടി ബ്രേറ്റ ഓർ കോഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവരുടെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് എ നോട്ട് ഓ കോഡ് ഡോർസൽ ഹോളോ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഫരീൻഷ്യൽ ഗിൽസ്ലിക്സ് ഫാരിൻസ് റീജിയനിൽ ഗിൽസ്ലിക്സ് ഗിൽസ്ലിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നോട്ടോകോഡ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഡോർസൽ ഡോർസലി പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കോഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് നോട്ടോകോഡ് ഡോർസൽ ഹോളോ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഫരീൻഷ്യൽ ഗിൽസ്ലിക്സ് പിന്നെ ഇവർക്ക് എന്താണ് കോഡേറ്റ്സ് ആണല്ലോ നട്ടലുള്ള ജീവികളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും എല്ലുകൾ ബോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു എൻഡോ സ്കെലിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ് ബോൺ കൊണ്ടും കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള എൻഡോ സ്കെലിറ്റൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ദെൻ ഈ കോർഡേറ്റേഡ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സ്കൾ സ്കൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ബ്രെയിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കി നമ്മൾ കോഡേറ്റ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്രേനിയേറ്റ ആൻഡ് ക്രേനിയേറ്റ എക്രേനിയേറ്റ എന്നും ക്രേനിയേറ്റ എന്നും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എക്രേനിയേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ഇത് ഡുനോട്ട് പോസസ് സ്കൾ സ്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അതിലാണ് യൂറോ കോർഡേറ്റീവ് സെഫാലോ കോർഡേറ്റീവ് പറയുന്നത് യൂറോ കോർഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ടോ കോഡ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഓൺലി ഇൻ ദി ടെയിൽ ഓഫ് ദി ലാർവേ ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ടെയിലിൽ മാത്രമാണ് നോട്ടോ കോഡ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കാം നോട്ടോ കോഡ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഓൺലി ഇൻ ദി ടെയിൽ ഓഫ് ദി ലാർവേ ലാർവൽ ടെയിലാണ് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കേട്ടോ ദെൻ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ പിന്നെ പറയുന്നത് സെഫാലോ കോഡേറ്റ ആണ് സെഫാലോ കോഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ടോ കോഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി ആൻഡ് പേഴ്സസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് അവർ എത്ര കാലം ജീവിക്കുന്നു അത്രയും കാലം അവർക്ക് നോട്ടോ കോഡ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഹ്യൂമൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും നോട്ടോ കോഡ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ദൻ അതിന് ശേഷം ഈ നോട്ടോ കോഡിന് പകരം നമുക്ക് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ആയിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ സെഫാലോ കോഡേറ്റ്സിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദയർ ലൈഫ് നോട്ടോ കോഡ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ബ്രാങ്കിയോസ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെ പറയാം ഇവിടെ യൂറോ കോഡേറ്റിലെ എക്സാമ്പിൾ ഡോളിയോലം ഒക്കെയാണ് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല എന്നാൽ കൂടി നമ്മളൊന്ന് നോക്കി വെക്കാം എക്രേനിയേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂറോ കോഡേറ്റ്സും സെഫാലോ കോഡേറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് യൂറോ കോഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാർവയുടെ ടെയിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത് ലാർവയുടെ ടെയിലായിരിക്കും യൂഷ്വലി നോട്ടോ കാർഡ് കാണാൻ നോട്ടോ കോഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് കാണുന്നവരാണ് സെഫാലോ കോഡേറ്റ്സ് ദെൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വെർട്ടി ബ്രേറ്റ്സില് ക്രേനിയേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന പൈലത്തിലേക്കാണ് ഇനി നടക്കുന്നത് ദൻ ക്രേനിയേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടി ബ്രേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കള് ഉണ്ടായിരിക്കും ദേ പോസസ് സ്കൾ ദെൻ നമുക്ക് ക്രേനിയം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ക്രേനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രെയിൻ ബോക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്
ഹാർട്ട് വെൻട്രളി സിറ്റുവേറ്റഡ് ആണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നി ആയിരിക്കും ഇതിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഗ്നാത്ത എന്നും നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ എന്നുമാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എഗ്നാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗ്നാത്തയില് ജോലസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസും ജോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ജോ ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയിലും ആണ് നമ്മൾ നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ ആണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കണത് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയിലാണ് പിസസും ട്രാപോഡയും വരുന്നത് പിസസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം നാത്തോസ് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടിബ്രേറ്റേർ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ അതിൽ പിസസും വരുന്നുണ്ട് ടെട്രാപോഡയും വരുന്നുണ്ട് പിസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ് ഗ്രൂപ്പ് പിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫിഷസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിഷസ് മാത്രം വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് പിസസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെട്രാപോഡയിലാണ് ആംഫീബിയ റെപ്റ്റൈലിയ റെപ്റ്റൈൽസ് ആംഫീബിയൻസ് മാമൽസ് എയ്സ് എയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫിഷസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാൻ വേഗം ഫിഷസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അവര് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് ആണ് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ആനിമൽസ് ഹൂസ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ വാരീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് പുറമത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത്തരം ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയണത് സോ ഫിഷസ് എന്ന് പറയണത് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആണ് ദെൻ ഫിഷസില് ബോഡിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ബോഡി ഓഫ് ഫിഷ് എന്ന് പറയണത് It may or may not be covered by scales. So, some fishes have scales. Some fishes have scales. Scale is not our scale. It is not our scale. പിന്നെ പിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനാമിനിയോട്സ് ആണ് അതായത് അമ്നിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മെൻറ്റ്രെയിൻ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എംബ്രിയോണിക് ലൈഫിൽ ബേബീസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആ അമ്നിയോൺ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് ഉണ്ട് ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സോസീറ്റസ് മൊസ്കിറ്റോ ഫിഷ് ഉണ്ട് ഗാംബൂസിയ ഗാംബൂസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗപ്പിയാണ് സീ ഹോസ് ഉണ്ട് കടൽ കുതിര ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് പിന്നെ ഷാർക്ക് പ്രസന്റ് ആണ് ഷാർക്ക് ഷാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിവി പാരസ് ആണ് കേട്ടോ ഫിഷസില് ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് വിവി പാരസ് ആയിട്ടുള്ള ഷാർക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ഫിഷസും തന്നെ എന്താണ് ഒവി പാരസ് ആണ് എഗ്ലേയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒക്കെ ആണ് വിവി പാരസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവര് ഗേവ് ബേർത്ത് ടു യങ് വൺസ് യങ് വൺസിന് ബേർത്ത് എന്താണ് പ്രസവിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഗീവ് ബേർത്ത് ടു യങ് വൺസ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വിവി പാരസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഷാർക്ക് വിവി പാരസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഓർഗാനിസം ആണെന്നാണ് പറയണത് സോ പിസസില് വരുന്നതും കോഡേറ്റ്സിൽ വരുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാൻ നമുക്ക് വേഗം നമ്മൾ കോഡേറ്റ്സിന്റെ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞു ദ നെക്സ്റ്റ് പറയണത് എന്താണ് which one character of the following possessed by all character which one character of the following is possessed by all chordates ella chordates nu mulla or character endana option a limbs option b skull option c axial skeletal rod of notochord option d and exoskeleton അപ്പൊ ഓഫ്കോഴ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ എല്ലാ കോർഡേറ്റ്സിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ആക്സിയൽ സ്കെലിട്ടൺ റോഡ് ഓഫ് നോട്ടോ കോഡ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും സോ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓസ് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽ ഏതാണെന്ന് സോ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ദെൻ വിച്ച് വൺ ഇസ് വിവി പാരസ് അല്ല അത് പറഞ്ഞൂലേ നമ്മള് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഫിഷസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫിഷസിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഫിഷസിലാണ് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽ വരുന്നത് ഫിഷസിൽ ഇതിൽ ആരാ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ കങ്കാരു ഓപ്ഷൻ ബി പിജിയൻ ദെൻ ഓപ്ഷൻ സി ഷാർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി റാബിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് ആൻസർ വരാ ഫിഷസിൽ ആരാ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിഷസില് ഇവിടെ വരുന്നത് ഷാർക്ക് ആണ് സോ കോൾഡ്
ഷാർക്ക് ആണോ ഫ്രോഗ് ആണോ ലങ് ഫിഷ് ആണോ ബോണി ഫിഷ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വിവി പാരസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഫിഷേ ഉള്ളൂ അത് ഷാർക്ക് ആണ് ഷാർക്ക് ആണ് യങ് ബേബീസിന് ഗീവ് ബേർത്ത് ദ ഗീവ് ബേർത്ത് ടു യങ് ബേബീസ് ഷോ ഷാർക്ക് ആണ് വിവി പാരസ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽ എന്ന് പറയണത് ദൻ ബാക്കിയെല്ലാ ഗ്രൂപ്പും കൂടി നോക്കിയതിനു ശേഷം ഇനി പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇനി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ സബ് ഗ്രൂപ്പ് പീസസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ടെട്രാപോഡൻസ് ആണ് പറയാനുള്ളത് ടെട്രാപോഡൻസിലാണ് നമുക്ക് ആംഫീബിയ റെപ്റ്റേലിയ മാമൽസ് എയ്സ് എയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേർഡ്സ് പറയണത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോകണോ എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ആംഫീബിയൻസ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് തന്നെയാണ് അതായത് പോയ്ക്കിലോ തേംസ് എന്ന് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അവരെ പോയ്ക്കിലോ തേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് പോയ്ക്കിലോ തേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആനിമൽസ് തന്നെയാണ് അതായത് അവര് അവരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ വാരി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഔട്ട്സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ എൻവറോൺമെന്റൽ ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആംഫീബിയൻസ് എന്ന് പറയണത് ദേ പോസസ് ഡുവൽ ലൈഫ് മോഡ് അതായത് അവർക്ക് അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള എൻവറോൺമെന്റിലും ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ടെറസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള എൻവറോൺമെന്റിലും ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രോക്സ് ഒക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ അവരുടെ പെക്യുലാരിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫ്ലൈയിങ് ഫ്രോക്സ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് ഹൈലി ആണ് ഹൈല ഇസ് എ ഫ്ലൈയിങ് ഫ്രോഗ് ഫ്ലൈയിങ് ഫ്രോഗ് ആണ് ഹൈല ഇത്തിയോഫിസ് അത് നോക്കണം നമ്മള് ഇത്തിയോഫിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലിംബ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ആംഫീബിയൻ ആണ് കാലുകൾ ഇല്ലാത്തൊരു ആംഫീബിയൻ ആണ് ഇത്തിയോഫിസ് എന്ന് പറയണത് ദെൻ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആംഫീബിയൻസും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് class amphibia vertebrates with a dual life then class reptilia ana parayanathu reptilia nu parayumba endana creeping aayittla irunnu ninguna jeevigale enana nammal reptiles ennu parayanathu appa reptiles are creeping and burrowing cold blooded vertebrates ana ivarum cold blooded thaniyanu to respiration vendite lungs undayirikkum heart il രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് രണ്ട് ഓറിക്കിൾസും ഒരു വെൻട്രിക്കിളും മൊത്തം മൂന്ന് ചേമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇന്റേണൽ ആണ് ഇവര് എഗ് ലേയിങ് ആണ് ഓവി പാരസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഹെമി ഡാക്ടേലസ് ഡ്രാക്കോ കാലോട്ട് സ്നേക്സ് നമ്മുടെ കോബ്ര സ്നേക്സ് തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് കോബ്ര വൈപ്പ് ക്രേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സ്നേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിംബ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് കാലുകൾ ഇല്ലാത്ത റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് പോയിസ്നസ് ആണ് വനമുണ്ട് അതായത് കോബ്രയുടെ വനമാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി മുറുക്കനാണ് കോബ്ര കോബ്രയുടെ വനം യൂഷ്വലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് വൈപ്പർ ഉണ്ട് വൈപ്പർ പോയിസ്നസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേക്ക് ആണ് ഇതിൽ എന്തോ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നോൺ പോയിസ്നസ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോയിസ്നസ് സ്നേക്ക് ആണ് കേട്ടോ വൈപ്പർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കാം നോട്ട്സ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് നോക്കണം ദെൻ ക്രൊക്കഡൈൽസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് ക്രൊക്കഡൈൽസിന് ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക യൂഷ്വലി എല്ലാ റെപ്റ്റൈൽസിനും ത്രീ ചേമ്പേർഡ് ആണ് ക്രൊക്കഡൈൽസിന് മാത്രമാണ് ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെയാണ് എയ്സ് വരുന്നത് എയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ സോ ഈ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേർഡ്സില് ഫോർ ലിംസ് ആണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വിങ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഫോർ ലിംസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ടു വിങ്സ് they are warm blooded animals aanu appo warm blooded ithra neram nammal paranjathu cold blooded aayittulla animals ne kurichittaanu appo aves allengil birds parayumbo warm blooded animals aanu whose temperature body temperature does not vary according to the temperature of the atmosphere porathulla temperature ne anusarichu avare body temperature vary cheyathilla so adu kondana avare warm blooded aves thotta angottulla avare ellavarum thanne warm blooded organisms aanu എക്സോ സ്കെലറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫെതേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലൈറ്റ് മസിൽസ് എന്ന് പറയണത് സ്റ്റേണത്തിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ജോസ് ആണ് ബീക്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിറിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓർഗൻ ഉണ്ട് ബേർഡ്സ് നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് കുയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് സോ അവർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെ
ബേർഡ്സിൽ നമ്മളെ ആർക്കിയോപ്റ്റോറിക്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആർക്കിയോപ്റ്റോറിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രിങ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ് ആണ് നമുക്ക് ഫോസിൽസുകളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആർക്കിയോപ്റ്റോറിക്സിന്റെ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ റെപ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് റെപ്റ്റൈൽസും ബേർഡ്സിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് ആണ് ആർക്കിയോപ്റ്റോറിക്സ് അതായത് റെപ്റ്റൈൽസിൽ നിന്നാണ് ബേർഡ്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് പരിണമിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ആണ് ആർക്കിയോപ്റ്റോറിക്സ് അവർക്ക് എന്തുണ്ട് അവർക്ക് ടീത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ട് റെപ്റ്റൈൽസിന്റെ പോലെ ടീത്ത് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ആണ് ആർക്കിയോപ്റ്റോറിക്സ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരുടെ ഡയഗ്രംസ് ഒക്കെ കാണാം പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഒരുപാട് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതില് ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ബേർഡ്സും ഉണ്ട് എല്ലാ ബേർഡ്സിനും പറക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എമു കിവി പെൻഗിൻ ഒക്കെ ദെൻ പെൻഗിൻ ഒക്കെ എന്താണത് ഫ്ലിപ്പർ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള വിങ്സ് ആണ് സ്വിമ്മിങ്ങിന് വേണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്ലിപ്പർ ലൈക്ക് വിങ്സ് എന്ന് പറയണത് പിന്നെ ഡോഡോ ബേർഡ് ഓൾറെഡി എക്സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് പോയ ഒരു ബേർഡ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാ ബേർഡ്സിനെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് മാമൽസ് നോക്കാം പക്ഷെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയണത് അപ്പൊ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയണത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ലേബിൾഡ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ആൻഡ് അതർ ഇസ് ലേബിൾഡ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ കോഡ്സ് ഗിവൺ ബില കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ശരിയാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കോഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയണത് സോ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തെറോ ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഏത് കോഡാണ് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആവണതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ and statement 2 is the correct explanation of statement 1 b endu parayanad endana both statements are true but statement 1 is not the correct explanation of statement 2 then c endu parayanad statement 1 true aanu statement 2 false aanu then t endu parayanad statement 1 false aanu statement 2 true aanu so namukku thannirikkana statements correct aayittu nammal vaaikka മനസ്സിലാക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ നോക്കൂ സിക്സ്റ്റി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ലിവിംഗ് ബീയിങ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദയർ എനർജി വിത്ത് സറൗണ്ടിങ്സ് ലിവിംഗ് ബീയിങ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദയർ എനർജി വിത്ത് സറൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു എന്ന് പറയണത് എന്താ ലിവിംഗ് ബീയിങ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ലിവിംഗ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെ നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ എൻവിറോൺമെന്റിലാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എനർജി ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുഡ് ചെയിൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പരസ്പരം ഈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ നമുക്കൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ നാച്ചുറലി ഒക്കെ അറിയുന്ന ഫുഡ് ചെയിൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെയും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് ലിവിംഗ് beings exchange their energy with the surrounding because they are examples of open system correct aanu rendu statements um correct aanu correct explanation aanu so both statements are true and statement 2 was the correct explanation of statement 1 option a code a laanu idine answer aayittu varunathu 62 nokku fungus kingdom fungi paranjirunnu nammala five kingdom classification la fungi are widespread in distribution and they live on or inside other plants and animals statement 2 ഫംഗി ഹാവ് ക്ലോറോഫിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൂല് പറയണത് എന്താണ് ഫംഗസിന് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണത് ഫംഗസിന് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയ ആൽഗേക്കും പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ ആണല്ലോ ക്ലോറോഫിൽ ഉള്ളത് ഫംഗസിന് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ അപ്പൊ തെറ്റല്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു തെറ്റാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചില ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ ബോഡിയുടെ പുറത്തായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടായിരിക്
ബാക്ടീരിയ വിടുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ അവർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആകെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ കളർ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് പ്ലാന്റ്സിൽ ഉള്ളത് പോലുള്ള ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ്ണും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൂവും കറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു കറക്റ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വണ്ണിനെ അപ്പോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്യാം ഇനി വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളൂ ഇതില് അപ്പൊ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആവും ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ തിയറി ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മാമൽസ് കൂടി പറയാനുള്ളൂ മാമൽസ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആവും നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സില് സോ അപ്പൊ എന്തായാലും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും ഭാഗം തിയറിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നല്ലപോലെ ആണ് നോക്കിയിട്ടിരിക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവരും അപ്പൊ